。对对对，我我我还是先学摸字嘛。我我不催你啊，我就在这儿借你这地方，我学一会儿。罗队，您看，通过破解他的手机，我们已经基本了解了王雪的一些信息。手机照片很多，只可惜没有找到她跟男朋友的合影。不过，通过他的社交账号呢，我们找到了他跟男朋友的聊天记录。你们看，我看看。从聊天记录上看，她跟男朋友关系破裂，就在这个月。王雪的高额贷，也是这个月才产生的。哎，我我我我我来捋一下时间线啊，你们看合不合理？呃，这个所谓的男朋友，以分手为要挟，逼着王雪跟他发生性关系，故意拍下裸照，然后把高额贷款直接算到王雪头上，自己卷钱跑，你们觉得合理吧？按目前这证据。可以，有道理。呃，小叶，嗯，你能不能追踪一下跟他聊天这个网络账号？这样，我登了王雪的账号，反向追踪一下。好。哎，怎么退出了？我再试一下。显示有人在异地登录他的账号，赶紧追踪 IP 地址啊！我在查，显示在青城大学图书馆，马上联网查治安监控，看看是谁。好。学聊天工具 PC 端的登录次数特别少，就只有几条和同学互换作业资料的记录。哎，你看一下他好友名单里有没有可疑的人？他跟你一样是学生会的。那学生会里光咱们这一届的同学就大几百号人，没有聊天记录真的很难删。警方拿走了王雪的手机，他们有他的通话记录。还有聊天记录的线索，胖子，给我查一查王雪的网页浏览记录。网页、记录、淘宝、知网，还有这个小说阅读网，这些都有什么用啊？我一直很好奇一件事情啊，你说这诈骗犯，他是如何在短时间内迅速让王雪信任他的？胖子，你对技术最了解，你有没有听说过一种黑客，他是不利用高端的技术，而是从人性的弱点开始入手？你是说，社会工程师？对，这个人就是利用社会工程学，去调查搜集了王雪的社会关系、消费能力、日常习惯，还有兴趣爱好。伪造了相似的背景，去降低王雪的心理防线。王雪在这个斗来网上，和一个已经注销了的用户有四百七十三条聊天记录。而且最后还是他自己主动给出来电话号码。他就是个骗子，就是个渣男啊！跟文杰说的一样，他提及的话题都跟小雪的爱好有关系。你们看，他一上来就提布鲁诺·舒尔茨小说里的话，这是小雪最爱的作家。这个用户的注册时间很短，注销时间也是在几天前。胖子，你能不能反向查一下他的 IP 地址，还有他的注册信息？学，这些都得申请人网站后台数据了。那起码你把他注册的邮箱给我调出来。我
我试试，我试试。哎，除了这个广告、垃圾邮件，什么都没有。一号晚上十二点，在竹浪游泳馆南更一室，到时候会有人来找你呢。怎么了？没事儿，确实没什么有用的信息。我说，我们还是把电脑上交吧。调查的工作就交给警察去做吧。不行，昨天就在图书馆。王雪来找我问，这些警方的事。如果我当时细心一点，我……我觉得我必须做点什么，就非得做点什么，给咱们添上麻烦。还是一个学法律的大学生，就不明白说有困难找警察这个道理吗？非得折腾。不过他这受害者是他同学，他想帮忙倒也正常。你们仨摊上事儿了。目前就找到这些东西，下一步呢就需要罗队你来帮忙，向豆来往，申请调查一部分人的用户资料，估计会找到关于这个诈骗犯的线索。嗯，你给我派任务？王雪的电脑哪儿来的？他的账号你们怎么登录的？是这样的，他的账号是自动登录的，我们可什么都没做，电脑是刚才。哎，林志越，你在这儿啊？我刚刚去学校门口的电脑修理店，发现了小雪的电脑也在那儿。她不是最近出事儿了吗？我就先把她的电脑拿回来了。你跟她的关系最好，帮忙转交给她的家人吧。我们想，要是查到什么线索，一定会跟罗队你们说的。你要搞清楚，这个案子是我们警察在查。罗队。我们真的只是想啊，缜密分析行为习惯，搜集相关信息，模拟思维逻辑，从而获得目标心中藏着的秘密。这就是我刚才跟罗队您说的社会工程学。我只是有个建议，这种学问既然能被电信诈骗犯使用，那我们一样可以用这种方法去对付他们。用不着你建议，你们三个就是添乱，严重影响我们的执法，是吧？带上电脑，带上他们仨，跟我走一趟。啊，罗队长，这件事跟他们没关系，是我自作主张要查，他们只是想帮助王雪，所以来看了一下我查的结果，就没必要跟你一块回去了吧？好，就你一个人，跟我走，快点儿。在王雪电脑里的聊天记录中，我们发现一些规律。根据这些规律，我们调取了斗来网的后台数据，筛查出大量相似的聊天记录。再通过这些聊天记录进行反向排查，我们发现，受害者不止一个。与受害者交流的这些新注销的账号，虽然说用户名和注册邮箱都不一样，但你看。遣词造句、标点、停顿，所有的这些书面上的语言习惯来看，应该就是同一个人。但是总觉得王雪这边不太一样，哪儿不一样？嗯，就觉得这个跟王雪的对话
更带有恶意。恶意。情感操作的套路，就是对目标进行人格矮化。不光是王雪，其他的受害人都收到了人格矮化的这个信息。但是你分析王雪他们的对话，你就会觉得有明显的。自杀诱导，如果是这样的话，就不仅仅是诈骗。不仅仅是诈骗。还有一点，咱们看一下整个的这个时间轴。王雪的这个裸贷照片，是在昨天下午被发到网上的，但是真正在网上扩散、发酵，是在今天。嗯，今天上午。但是王雪本人的手机啊，他收到这个短信的信息的时间，是在昨天下午。这个信息里面就涵盖了一条链接，是他裸贷的照片。可是，这个信息是网上的信息群发器发的，我们又查不到根源。这个人他心理变态吧？不光要骗钱，还专门要害死人。我现在不管他是不是变态。我就着急，我想抓紧时间破案。还有这么多受害者，我不想悲剧重演。警察没有为难你吧？没有，他们就让我提供了一下之前查到的信息。没有就好。我知道你为什么这么做。文杰，我替小雪谢谢你。如果当时我追上去问他一下就好了。你不要自责了，你没有错的，错的是那个不要脸的骗子。我现在就希望警方赶紧抓到他，这样就不会有更多人像小雪一样。喂，罗队。啊，我想找一下你那个同学。小林、林芷玉，你有他联系方式吗？哦，他他就在我旁边呢。怎么了？这样，把电话给他，我跟他直接说。嗯。喂，罗队，是我，林芷玉。小林你好，哎，我是罗坚啊。呃，有这么个消息啊，我跟你说一下。通过我们在对这个斗来网用户的筛查，还有这个非法的信贷公司的数据的整理。我们现在又找到三个被害人，那我们呢就想跟这个三个被害人了解了解情况嘛，对吧？多搜集一些证据，有利于我们尽早破案。嗯，但是呢，这三个女孩呢可能担心身份曝光，受到二次伤害，所以都不太配合。我还是想再问问你啊，有没有别的关于王雪的线索，可以给我们提供的？我知道的都说了。如果想起什么，我一定跟您说。抱歉了，罗队。文杰，可不可以这样啊？我去找他们谈谈。我来帮你想办法找到他们。嗯。你好，你是似水年华吧？哦，你是，哦，我是昨天跟你通过电话的林芷月，王雪的好朋友。特别感谢你能来和我见面。我看过王雪的新闻，我能感受她的痛苦，所以，所以我想帮她做点什么。也是为了我自己。我知道，可能回忆之前的经历会特别痛苦。如果一会儿我问到什么问题让你不舒服了，你可以不用回答，千万不要勉强自己。
，谢谢。沉默的普鲁斯特，你对这个网名有印象吗？那他一般都在什么时间段跟你聊天啊？仔细想想。这个南珠花海找我的时间还挺有规律的，一般都是下午五点之后出现，到晚上十点就到晚安，说是第二天要早起工作。对了，早上九点之后基本发信息就不怎么回了。那除了线上聊天，你们两个有线下见过面吗？只有过一次，还是我缠了很久温森才答应跟我见面的。要不是因为见过他。我才不会像一个傻子一样那么相信他。那他本人长什么样啊？很高，很瘦，他戴个墨镜，看起来很高冷。他穿的都是奢侈品，但不是像那种暴发户啊，很有审美和衣品。他的头发往后梳，抹了很多发蜡在头上。脸上，不是拉碴的，头发也挺乱的，刘海有遮住眼睛，眼睛总是眯着。给人的感觉很忧郁，我觉得他在穿着上并不是特别讲究，喜褪色的工装，但好在干净。他的背一直都空着，话也少。但除了聊文学的时候，我能够感受到他特别兴奋。其他的时候，他应该不是一个自信的人吧？说实话，他给人的感觉。挺单纯的，完全不像个骗子。哦，他的手特别好看，拿着小银石在搅咖啡，手势很优雅。你知道吗？就是那种说不上来的气质。这种气质给我的印象比他的颜值更加深刻。不是说三代才出一个贵族吗？当时我就觉得他那种谈吐。仪态，家里怎么都得是三代以上的主将门第、啊。除了这些，他还有没有让你印象特别深刻的地方？哦，对了，他身上有股特别好闻的味道。什么味道啊？不像是香水，倒是有一点松木香，有一点，有一点焦味，闻起来有一股淡淡的爆米花的味道。但是有一点点甜，但不是很重，特别像焦糖的味道。对，是焦糖。那你们当时见面的地方在哪儿？我都说多少遍了，这是监控，不是谁想看就能看。行。这不是钱的事儿，这是原则问题。就这么多了。啊，我说，你这不是为难我？罗队，挺有钱啊你，添麻烦了，给我们看看上个月七号监控呗。我说，你们谁呀、啊、你们？这是监控，不是谁想看就能看。真是不好意思啊，添麻烦。当然，我也给破例。进，您稍等。小林同学已经把你们查的情况都跟我说了。我们是刚从罗山的这个西餐厅过来，人家那家店长就说了，说有个小伙子死气白咧，要看监控，也给了人二百块钱，还真看成了，是你吧？不是，我是想看一眼。哪那么大好奇心啊？有钱没处花了是吧？给你要回来了啊！谢谢罗队。行了，机关同志。谢谢。哎，没你事了，别影响我们办案，走吧。走。两百块钱什么时候还？又不是不还你了。这小子反侦查意识可真强，从进门开始，全都避开了监控摄像头角度，脸都没拍着。你看坐这位置，也特别隐蔽
，没事，体型身高基本上差不多，跟我们之前看那两家啊一样，应该是一个人。范围确实是缩小了，还不够啊。那就办办法呗，把这几家店所有的这个沿途的监控都调出来，那不就能看出来他这个行动轨迹了吗？确实够笨的。金甲同志，嗯，我方便讲两句吗？这个人依我看，应该是我们同行。同行？是这样，我之前做过很长一段时间的咖啡师。那咖啡师在做手冲的时候呢，对于力度、角度和速度都是非常有讲究的，所以他会反复去研究这一系列的动作，久而久之就会形成一种习惯。这个人他搅咖啡的动作和节奏，一眼就能看出来，非常的专业。模范群众啊！感谢感谢感谢感谢！要不，照顾一下声音，给我来杯咖啡。行，两杯。老段，咱们之前去的西餐厅在罗山区，冷饮店在灵湖区，这次这咖啡馆就在南城。你看，这人很明显不想让人发现他固定活动区域。三个区都去过了，你看他唯独没有去平原区，什么意思呢？是不是他住在平原，或者是工作在平原，兔子不想吃窝边草？第三次约会，一次周末，两次工作日，工作日的约会时间都是定在晚上七点，这说明和工作地点有两个小时的路程，那就排除了灵湖和罗山这俩地儿太远了。我记得那几个女孩提到过，那个男的身上有焦糖味。这家咖啡厅的特色就是焦糖布丁，会不会就是这家？你们俩真不喝酒、啊？酒香过敏。嗯。哦，那你们来这儿干嘛来了？我们上次来这儿是个咖啡馆啊，怎么现在改卖酒的了呢？进门的时候没仔细看吧，门上写着呢，五点以后该酒吧营业。嗯，我们上次来下午哈，嗯，呃，喝了一个特别好的一个手冲咖啡。哎，你们这咖啡师有几个人啊？就一个呀。哦，认识他吗？算不上认识吧，就是交接班的时候能打个照面。叫什么你知道吗？李安福啊！你怎么又找这儿来了？你这样真的干扰我们的工作。王雪的案子你放心吧，交给我们，我们一定给你一个交代。好吧，那就拜托罗队了。嗯，回去。先生，我们马上要闭馆了，要游泳，明天早上九点以后可以。哦，不是，我就是来跟你咨询一下办卡的事儿。我朋友在你们这儿办了会员，他跟我说介绍过来的可以打五折，是吧？嗯，对。哦，他叫李安福，你帮我查一下。李安福是吧？嗯，那你稍等我一下。好。钥匙我放这了，我先好了。哎明天见，拜拜。你稍微等一下。我们在咖啡馆找到了他的工作牌，李安福。我们呢也跟三个受害人聊了一下，现在基本上能够锁定整个这个套路贷嫌疑人就是他。之后呢，我查了李安福的户籍档案。他不是咱们青城市人，不过呢，好像十六七岁就到这里来打工了。社区人口普查显示啊，他至少换了七八次的登记住址，大多数情况呢都是一些零杂工，工资并不高。不过啊，他最近登记的这个住址呢，是一个租金并不低的白领公寓。嗯，这个公寓我们也去了，公寓管家说呢，前两天他这个钥匙就交回到管家这儿了，说自己呢是要出远门，要旅行。
，而且确实两天之内这个人没有出现过。从他的电脑里，我们查到了一份 Excel 表格。你们看，这全是他在斗来网上筛查的用户信息，非常非常详细。就特别奇怪啊，这个李安福呢？完全没有任何的这个藏匿啊、销毁啊、处理证据的这种打算，会不会因为时间太紧，来不及销毁证据啊？突然辞职，说去旅游，又正好是王雪出事那天，怎么看都像是看了新闻想要跑路。嗯，是有这种可能啊。不过我也查了他的身份证号，最近都没有乘坐公共交通的长途出行记录，也没有什么呃租用车辆啊、酒店登记的记录都没有。哦，对了，他的身份证号办理的手机号早就欠被停机了。嗯，我知道大家都累了一天，挺辛苦的啊。咱们再坚持坚持，再接再厉，啊。这样，你去跟咱们兄弟单位打个招呼，帮我们把整个全市的什么洗浴中心的、网吧呀、按摩店、足疗店啊都拆一遍，啊，看看有没有叫李安福的客人登记入住。好。你查出租车公司，嗯，你查所有网约车公司，看看这两天有没有李安福这个客人坐车出城的这种情况发生。好，好吧，好，来，走。走在竹浪游泳馆南更衣室，取一件东西。如果说你真心对待一个朋友，但是他却瞒着你做了很多不好的事儿，你会怎么办？那还用说啊，离他远点呗。我算是体会到了什么叫大海捞针。你说这李安福总不能是再骗一女的，给他找一共享单车骑外地去了吧？太扯了！有，文杰啊，有什么事吗？喂，罗队，是这样的，我有个事儿想告诉你。嗯。其实李安福他不只是个诈骗犯，之前跟我们的判断基本上是一致的，但是。呃，我现在有一个重要电话要接啊，有时间我给你回过去。罗队，好子，在哪儿？丁子，我们马上就到。李安福找着了。比你说那共享单车还扯，快去。我得给你带吃的。哎呀，饿死了！一会儿找机会跟大志换一下，他也没吃呢。他人哪儿呢？在酒店大堂守着呢。我们已经确认目标在幺三幺幺房间了，是个套间，还有三名同伙，调监控发现的。我已经叫了增援。是个诈骗团伙啊。嗯。怎么发现他们的？我们就是通过走访出租公司找着的。前天呢
，在路边有个人劫车，要去东边的榆江市。我呢就找到这个司机了，然后跟他核对了照片，确定是李安福本人。哎，你好，我们前面就到榆江了，请问具体地址在哪儿啊？还是下高速有人接你啊？你先开着，打个电话。喂，我已经到榆江了。再说一遍，管我是吧？换地方也不提前说一声。这最后一次，别忘了是你求我办事儿。呃，我们去哪里啊？掉头回去。啊？回青城市。后来司机就把他拉到了这家酒店。我了解完情况之后。带着大志就过来了，本来还怕打草惊蛇，想着编个理由跟前台从侧面打听一下，结果还没到酒店，就在旁边小吃街碰上他了，吃冷锅串呢，出了人命了还这么嘚瑟，心真大。没有专门接给咱们提供思路，就靠咱们在这儿解码代理服务器，想确定他的物理位置，难着呢。嗯，没错。刚吉镇那边也给我发信息了，林安福他公寓的 IP 地址直接登录过其中一个诈骗账号。估计啊，他是想把自己的真实 IP 隐藏在这么上千个代理伪装的 IP 地址里边，让咱忽略过去，想跟咱玩灯下黑。涛哥，我们到了，原地待命。都对，人都到了。嗯，咱们动。你能不能消停点啊？折腾出这么大动静，你他妈还有心思出去逛街吃东西、啊？用小心干什么？我们四个待在一个套房，越是鬼鬼祟祟，越显得可疑。我现在看见你怎么就这么恶心呢？这马上要办大事，你出去骗钱去了，还弄出人命了。我怀疑他是诚心的吧？啊，他诚心想把雷子弄过来，是不是弄死咱们啊？出了事儿你看着，红姐要不要你命？你算个什么东西啊？也配教训我？是你们红姐是等着看我的本事，我才拿几个小姑娘试试手。再说了，我们是合作关系，我做什么用不着跟他交代，我又不是他养的一条狗。再说一遍，放开他！他说咱是狗，放开他！连福，确实是我们把你请来的。但是你要是不小心自己把尾巴露出来，让别人逮住了，到时候别怪我们弟兄手狠。你们就放心吧，我做这种事多少年了，哪次栽了？现代社会嘛，网络就有这个好处，你可以有无数个身份，把最真实的那个藏起来，没人能发现。楼层的结构已经都摸清楚了，两侧的消防通道都安排了咱自己的人，很好。幺三幺幺的房间侧对着电梯间，酒店管理的人已经把九到十六层的中层地都给停了，防止有人突然上来干扰咱的行动，很好。还有这上下三层的住客已经妥善安置，一会儿耗子跟我冲进去，您和双在外面堵着门，妥妥的瓮中捉鳖，根本跑不了。啊，你还真是成长了，继续努力。
将背负所有一切谜底和伤念，那些抑郁不发的人依旧难逃一劫。多藏不进秋日的窗，避不开谎言。如何悬光被折射的光，是非曲折与改迷障。黑白灰，分不得时间，半步半坐正中间，徒留下一束束端倪，生生不息后湮灭。怀不见的分割，血奔走于望烟欲穿的门。孤高而别的人，终会于重重繁星之下。黑白灰，分不得时间，万物伴坐正中间，徒留下一束束端倪，生生不息后湮灭。间的分割线，奔走于望烟欲穿的门。不告而别的人，终会于重重繁星之下。风吹得停止不前，自如存在的气体从白地吹，只想灰暗的空间，从未怀疑世界善恶的边界。